Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you in Export Business and Economics Lecturer, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you sole trader or sole proprietorship business, including the advantages and disadvantages of being a sole trader. This lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, Soul Trader. So without further delay, here we go. Welcome back. अपने टॉपिक की जानब चलते हैं सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर का मतलब क्या है सोल का मतलब है एक अकेला ट्रेडर बिजनेस मैन एक बिजनेस मैन अकेला बिजनेस मैन सोल ट्रेडर अच्छा जी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ कवर क्या करने वाला हूँ सोल ट्रेडर की डेफिनेशन समझाऊंगा इसको एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा कि अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस क्या होता है और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिंग अ सोल ट्रेडर मूव करते हैं सोल ट्रेडर क्या होता है व्हेन बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल दो चीजें हैं नंबर वन के ओन करता हो ओनर हो कंट्रोल करता हो उस बिजनेस को कौन एक अकेला आदमी ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई वहां एम्प्लॉय नहीं कर सकता वो कि कोई वर्कर नहीं है झाड़ू भी खुद लगाएगा और पैसे भी खुद लेगा और सामान भी खुद लाएगा नहीं मालिक अकेला हो अकेला आदमी मालिक है इसे कहते हैं सोल ट्रेडर बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल ठीक है कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल मैनेज नहीं है मैनेज तो बहुत सारे लोग करेंगे लेकिन ओन करता हो और कंट्रोल करता हो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स नहीं समझते ये वर्ड्स लिख देते हैं एग्जाम में गलती कर देते हैं और मार्क्स लूज कर देते हैं इसलिए मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा इन्फिसाइज करता हूँ ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सोल ट्रेडर एक बड़ी कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है कॉमन फॉर्म यानी नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा सोल ट्रेडर जो है वो हर जगह पर आपको नज़र आ जाएगा Um, इसकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में भी आपसे डिस्कस कर लूंगा सोल ट्रेडर इज ऑल्सो कॉल्ड सोल प्रोपराइटर अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सोल प्रोपराइटर और सोल ट्रेडर दोनों सेम ही हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा हुआ है रिसेंटली थोड़े ही अरसे पहले मेरे एक स्टूडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया सोल प्रोपराइटर और उसने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया जब मेरी मुलाकात हुई मैंने मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने पढ़ा तो था उन्होंने कहा सर वो सोल प्रोपराइटर था हमने सोल ट्रेडर पढ़ाया मैंने कहा अल्लाह के बंदे एक ही बात थी मैं बताना भूल गया ये वर्ड इसलिए मैंने इस वर्ड को क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है और हमारे स्टूडेंट्स में ख़ुद से सीखने की ज़रा जस्तुजु भी अब कम हो गई है तो मैंने इसलिए इस वर्ड को इस स्लाइड में ऐड कर दिया है सोल प्रोपराइटरशिप या सोल प्रोपराइटर और सोल ट्रेडर दोनों एक ही हैं सक्सेस और फेलियर इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंडिविजुअल हु ओन्स द बिजनेस ये है फीचर सोल ट्रेडर बिजनेस का कि चाहे बिजनेस कामयाब हो या फेल हो जाए या डूब जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स की है जिसका ये बिजनेस है किसी और को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी इस चीज की नहीं थोप सकता आगे चलते हैं जनाब तो बड़े सादा अल्फाज में अगर बात करूं तो अ सोल ट्रेडर और सोल प्रोपराइटर इज एन इंडिविजुअल हु रन एंड ओन हिज ओन बिजनेस ठीक है कंट्रोल भी करता है और ओन भी करता है अपने एक बिजनेस को ये टॉपिक तो बड़ा आसान है लेकिन ये टॉपिक आता है आपके ओ लेवल्स वगैरह के स्टूडेंट्स आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स के एग्जाम में ए लेवल्स वालों के एग्जाम में बीकॉम वालों के एग्जाम में बीबीए वालों के एग्जाम में तो मैंने इसको इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया कि इसकी मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज़ इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाने दें छोटी तो नहीं बन सकती लेकिन वीडियो है अलबत्ता अच्छा मैंने ये एग्जाम्पल्स इसमें दे दी हैं जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं खातून है बाल काट रही हैं हमारे यहाँ तो जेंट्स काटते हैं खातून भी काटती हैं ब्यूटी पार्लर में यस तो खातून है बाल काट रही हैं भाई सोल ट्रेडर हैं ठीक है कोई मैकेनिक है गाड़ी सही करते हैं सोल ट्रेडर हैं ये खातून है तस्वीरें खींच रही हैं जोग्राफ़र हैं ये भी सोल ट्रेडर हैं अच्छा मिसाल के तौर पर इन्होंने अपना बिजनेस कर लिया है कोई स्टॉक फुटेज टाइप का बिजनेस कर लिया है तो भी वो सोल ट्रेडर है 
اسی طرح سے شیف میں بھی ویسے ویکینڈس کے اوپر کوکنگ وغیرہ کرتا رہتا ہوں بٹ میرا بزنس نہیں ہے وہ شیف ہے یہ بھی سول ٹریڈر کی ایک ایگزامپل ہے تو یہ ریل لائف ایگزامپلس ہوں گے میں نے چار آپ کو ایگزامپلس دینی آسان ہیں سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اچھا کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کوشچن آتا ہے ایگزام میں ہاؤ سول ٹریڈنگ بزنس از این ان انکارپوریٹڈ بزنس سول ٹریڈنگ بزنس ان انکارپوریٹڈ بزنس کیسے ہے پہلی تو چیز یہ یاد رکھو کہ ان انکارپوریٹڈ بزنس وہ بزنسز ہوتے ہیں جس میں اونر اور کمپنی دو الگ الگ انٹیٹیز نہیں ہوتی ایک ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اونر از ناٹ لیگلی سیپریٹ فرام دا کمپنی آپ نے بڑی بڑی فرمس کا سنا ہوگا کہ جی بینک کرپٹ ہو گئیں ڈوب گئیں تباہ ہو گئیں اونر کو ہاتھ نہیں لگا اونر اپنا آرام سے جہاز میں بیٹھا دوسرے ملک چلا گیا وہ وہاں سکون سے رہ رہا ہے ایون کہ اس کنٹری میں بھی رہ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کیوں وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ان لمیٹڈ لائبلٹی لمیٹڈ لائبلٹی میں چلی جاتی ہے تو یہ یہ کمپنی کے بینیفٹس ہوتے ہیں جب بزنس کارپوریٹو بزنس ہو جاتا ہے ابھی ان انکارپوریٹڈ بزنس ہے سول ٹریڈر اس کا مطلب کیا ہے دا اونر از دا سیم لیگل اینٹیٹی ایز دا بزنس اینڈ دیر از نو لیگل ڈفرینس بٹوین بزنس اینڈ دا اونر بزنس اور مالک میں کوئی لیگل ڈفرینس نہیں ہے سول ٹریڈر ہولڈ دا فل ریسپانسبلٹی آف آل دا لاسز اینڈ دا لائبلٹیز اگر بزنس نقصان میں جاتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا اگر بزنس بینک کرپٹ ہو گیا اور سول ٹریڈر بزنس کیونکہ ان انکارپوریٹڈ بزنس ہے ایسی صورت حال میں اس اونر کو جیل بھی ہو سکتی ہے اس کی پرسنل بلانگنگ اس کا سونا گھر بار گاڑی زر یہ سب کچھ چھینا بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی اپنی ملکیت سے الگ نہیں ہے کمپنی نہیں ہے وہ وہ ایک سول ٹریڈر بزنس ہے تو وہ خود ہی ایک چیز ہیں دونوں جب کمپنی بنتی ہے تو ایسے میں بزنس اور اونر اس کی پرسنل سیونگز الگ ہو جاتی ہیں جب ایک بزنس کمپنی میں کنورٹ ہوتا ہے تو کمپنی ڈوب جاتی ہے اس کی پرسنل بلانگنگز نہیں ڈوبتی یہ جیل نہیں جائے گا ٹھیک ہے بہت ساری کیسز ہیں اس کے اندر اس نے پرسنل کرائم کیا تو ایک الگ چیز ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ایڈوانٹیجز کی طرف ایڈوانٹیجز آف اے سول ٹریڈر بزنس سب سے پہلا ہے فیو لیگل فارمیلٹیز گو پرو کیمرے کا آپ نے نام سنا ہوگا چھوٹے سے کیمرے ہوتے ہیں یہ کچھ سال پہلے انٹروڈیوس ہوئے تھے مارکیٹ میں تو میں نے آن لائن کئی سارے کیمرے خرید لیے تھے آفر میں اس کے بعد میں نے ان کیمروں کو لوکل مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر دیا تو میں شوق میں یہ کام کرتا رہتا ہوں جہاں مجھے لگتا ہے دو چار پیسے بچ جائیں گے وہاں سے چیز خرید لیتا ہوں پھر میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو اب مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا لیگل فارمیلٹی تھی کچھ بھی نہیں تھی بھائی میں ایک سول ٹریڈر بزنس تھا میں نے اٹھایا گوپرو خریدا مارکیٹ میں بیچ دیا کوئی لیگل فارمیلٹی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی میں نے بیچ دیا اوریجنل چیز تھی میں اپنی اکیڈمی رن کر رہا ہوں میں آپ کو کلاسز دے رہا ہوں یا تو میں چلیں فری میں پڑھا رہا ہوں یا میں اپنی آن لائن جب کلاسز دیتا ہوں تو جی میں پیسے لیتا ہوں اس کے پڑھانے کے ٹیپیکل کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آئی بی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھاتا ہوں تو میں ایک سول ٹریڈر بزنس مین ہوں ٹھیک ہے میں اپنا بزنس خود رن کر رہا ہوں فارمیلٹی کوئی خاص نہیں ہے ویب سائٹ میری آنے والی ہے اکیڈمی میری لانچ ہو رہی ہے دیٹس اٹ سمجھ لیں آپ میری بات اچھا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ نو پروفٹ شیئرنگ جو بھی پروفٹ آئے گا سول ٹریڈر کا میں نے گوپرو بیچے جو بھی فائدہ آیا میری جیب میں گیا مجھے کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اسٹوڈنٹ جو مجھے فیس دیتے ہیں آن لائن میرے پاس فیس آتی ہے فار ایگزامپل وہ سارا میری پاکٹ میں جاتا ہے مجھے کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں ایک سول ٹریڈر بزنس ہوں ٹھیک ہے اچھا پرائیویسی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سول ٹریڈر کا ایڈوانٹیج کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو پبلش مائی اکاؤنٹس مجھے کسی کو اپنا بینک اکاؤنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی میرے پاس کتنا پیسہ آیا کتنے ایکسپینسز ہوئے میں کمپنی نہیں ہوں کمپنی کے لیے یہ لیگل باؤنڈنگ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پبلش کرنے پڑتے ہیں سول ٹریڈر پارٹنرشپ کے لیے یہ باؤنڈنگ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سول ٹریڈر بزنس نارملی چھوٹے ہوتے ہیں بہت بڑے نہیں ہوتے نارمل لیول کے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی پرائیویسی برقرار رہتی ہے جو سیکرٹس ہیں بزنس کے وہ بزنس تک ہی نارملی رہتے ہیں لیکن کمپنیز میں یہ چیز سیکرٹ رکھنا بڑی مشکل ہوتی ہے میں کس کی آپ کو مثال دیتا ہوں ایلون مسک کا آپ نے نام سنا ہوگا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے ان سے ایک ٹی وی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ جناب ایپل اپنی نئی گاڑی لانچ کر رہا ہے اور وہ آپ کو بڑا ٹف کمپٹیشن دینے والے ہیں 
तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी उसको डील करने से के लिए तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब एक ही फील्ड के चार पाँच सौ लोगों को हायर किया हो हमें बीट करने के लिए तो फिर बहुत सारे राज राज नहीं रहते बात खत्म हो गई <laughs> समझ रहे आप मेरी बात तो ऐसे में राज निकल जाते हैं बाहर कंपनीज में निकल जाते हैं लेकिन अगर एक सोल ट्रेडर बिजनेस है मैं खाना बना रहा हूं तो मैं मुझे पता है कि जी मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा मैंने क्या डाला है उसमें ठीक है दूसरा पर्सनलाइज सर्विस सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर पर्सनलाइज सर्विस दी जा सकती है बड़ी आसान होती है देना मैं आपको बताता हूँ मेरे घर के बिल्कुल सामने एक सुपर है डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत अच्छा है जब मैं वहाँ से ग्रॉसरी खरीदने के लिए जाता हूँ तो जब मैं कैश काउंटर पे आके अपना पेमेंट करता हूँ तो वो मुझे अक्सर वेशतर हमेशा ये कहता है सर ये सामान आप अपना यहाँ बास्केट में रख दें मैं ड्रॉप करवा देता हूँ और मैं घर आ जाता हूँ थोड़ी देर के बाद उनका बंदा जो है वो मेरे घर पर या कभी कभी इवन मुझसे पहले मेरे घर के ऊपर सामान लेके खड़ा होता है पर्सनलाइज सर्विस है देना बहुत आसान है इसी को वॉलमार्ट से कंपेयर कर लें इम्तियाज से नाहिद से कंपेयर कर लें आपको पर्सनलाइज सर्विस नहीं दी जा सकती बहुत ज़्यादा होगा तो कोई बंदा जो वो शॉपिंग कार्ट है वो आपकी गाड़ी तक ले आएगा घर तक नहीं ला सकता क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं हज़ारों लाखों लोग जाने पर्सनलाइज सर्विस देना मुश्किल होता है सोल ट्रेडर बिजनेस में आसान होता है आप बर्गर बनवा रहे हैं आपने कहा मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर देना आसान है मैकडोनल्ड वाले को कहें यार मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर देना बोलेगा भाई स्टैंडर्डाइज आप इसको चेंज नहीं कर सकते बींग हिज ओन बॉस ये बड़ी जबरदस्त एडवांटेज है क्या आप किसी को जवाब दे नहीं है आपने किसी को आंसर नहीं देना है यू आर योर ओन बॉस छुट्टी की आपको एप्लीकेशन जमा करवाने की जरूरत नहीं है समझ रहे हैं आप मेरी बात बीमार हो गए हो गए छुट्टी कर ली भाई मुझे सिकलीव देने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बच्चे को ड्रॉप करने जाना है उसके स्कूल में फंक्शन है जाएं अटेंड करें यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन तो बींग योर ओन बॉस का मतलब क्या है आप किसी को जवाब दे नहीं होते सोल ट्रेडर बिजनेस में बहुत अच्छी चीज़ है मुझे तो ज़्यादा ये पसंद है इजी टू सेटअप सोल ट्रेडर को स्टार्ट करना बहुत आसान है मैं पढ़ा रहा हूँ अपने लैपटॉप पर बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया इजी टू सेटअप मैंने आपको गोप्रो की मिसाल दी थी और भी बहुत सारे काम किए बेशुमार काम किए कभी मैंने बताया ना मैंने कितने बिजनेस किए तो आप लोग हैरान हो जाएंगे <laughs> तो बताएंगे कभी इस पर बनाएंगे अच्छा इजी टू सेटअप होते हैं सोल ट्रेडर बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है आपने कोई भी चीज़ खरीदी बेच दी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं इजी टू सेटअप है और कंप्लीट कंट्रोल होता है ये मैं सिर्फ इस वक्त अभी तक एडवांटेजेस बात कर रहा हूँ आपसे कंप्लीट uh, कंट्रोल होता है आपके हाथ में uh, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होता चला जाएगा उसमें पार्टनर्स आते चले जाएंगे तो अब आपके हाथ से ना कंट्रोल निकलने लगता है आपको दूसरों से डिस्कस करना पड़ता है उनसे मशवरा करना पड़ता है उनकी राय लेनी पड़ती है ऑनर्स uh, के आने का वेट करना पड़ता लेकिन सोल ट्रेडर में कंट्रोल आपके हाथ में होता है अच्छा सोल ट्रेडर फ्लेक्सिबल भी होता है एंड इट कैन ईजली रिएक्ट टू चेंज कैसे यही जिस सुपर स्टोर की मैंने आपसे बात की थोड़े देर से पहले यहाँ पे मिनिस्ट्री आई एंड मिनिस्ट्री ने आके कहा कि भाई आपने जो ये दरवाजे पे इतने स्टीकर्स और ये खिलौने और स्टफ टॉयज ये सब कुछ लगाया हुआ ये सब कुछ हटा दें ठीक है एंड सोशल डिस्टेंसिंग के जो हैं वो स्टीकर्स ज़मीन पर लगाएं और इतने बंदों से ज़्यादा आप अलाउ नहीं करेंगे मेरा ख्याल है कोई दो घंटे के अंदर उसने वो सारी चीज़ें कर दी उसको किसी से पूछना नहीं पड़ा वो खुद मालिक था उसने सारा कुछ उठा रहा ठीक है और वो सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स वगैरह सब कुछ लगा दिए जब मैं शाम में गया हूँ मैंने देखा मैंने कहा बड़ा चेंज हो गया उसने बोला हाँ यार वो मिनिस्ट्री आई थी और उसने आके कहा है तो मैंने चेंज कर दिया सो सोल ट्रेडर बिजनेस क्योंकि बहुत बड़े नहीं होते छोटे होते हैं तो उनके लिए चेंज को रिस्पॉन्ड करना बड़ा आसान होता है कोई टी शर्ट का ब्रांड उठा लें फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक फैशन आया कि जी टी शर्ट के ऊपर शक्ल बनी हुई है आपके अपनी ही तस्वीर लगी हुई है एंड समथिंग लाइक दैट ट्रेंड चेंज हुआ फैशन नया आया बहुत आसान है आपने ईजिली चेंज कर लिया लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े ब्रांड हैं तो बदलते हुए ट्रेंड को रिस्पॉन्ड करना इतना आसान नहीं होता अच्छा कैन स्टैब्लिश ए पर्सनल रिलेशनशिप मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पर्सनल रिलेशनशिप क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो पर्सनल सर्विसेज ऑफर कर देता है सुपर स्टोर मुझे अब ऐसे में उसका मुझसे एक बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया है ठीक है मैं जब भी जाऊँगा वो मुझे सलाम करेंगे मैं उन्हें सलाम करूँगा वो मुझे वेव करेंगे कल को कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो होप्स हो कि मैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी खड़ा हो जाऊँ ठीक है तो ऐसे में पर्सनलाइज रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं आप बर्गर लेने जाते हैं आपकी वहाँ दोस्ती हो जाती है एंड यू नो ये एक बड़ा एडवांटेज है
अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ पहला डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर बिजनेस का अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी वो क्या होता है कि जो मैंने आपको अभी अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का बताया सेम चीज़ है लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती इन केस बिजनेस ने लॉस कर दिया बिजनेस बैंक हो गया बिजनेस डूब गया बर्बाद हो गया ओनर की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रिस्क पे होती हैं वो जेल भी जा सकता है उसका घर भी बिक सकता है गाड़ी भी बिक सकती है सोना पैसा सब कुछ जा सकता है क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ऐसी सूरत हाल में लिमिटेड नहीं है यही चीज जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पे ये पॉजिटिव हो जाती है एडवांटेज हो जाते हैं वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है लेकिन सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप में ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और ये डिसएडवांटेज है ठीक है क्योंकि ओनर अपने बिजनेस से अलग नहीं है एक ही है लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं वो लिमिटेड होते हैं आपकी पर्सनल सेविंग तक लिमिटेड होंगे या आप छोटा मोटा कोई बैंक से लोन ले लेंगे या किसी रिश्तेदार से किसी से थोड़ा सा लोन पकड़ लेंगे बस यहीं तक लिमिट होता है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल हो जाए ऐसा नहीं होता नॉर्मली छोटे लेवल के ऊपर ही आपको फाइनेंस अरेंज होता है स्ट्रेस एंड वर्कलोड ये एक बड़ी चीज़ है क्यों क्योंकि नॉर्मली सोल ट्रेडर बिजनेस में एचआर मैनेजर एज एन एचआर मैनेजर भी वही ओनर एक्ट करता है कैशियर भी है मार्केट से सामान भी उठाना है जस्ट फॉर एग्जाम्पल सो क्योंकि अकेला आदमी होता है डिविजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन नहीं हुई हुई होती तो वो अकेला आदमी अपनी तमाम स्किल्स को अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपने बिजनेस को रन करता है तो ऐसे में स्ट्रेस बहुत हो जाती है एंड वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर बिजनेस का हाई रिस्क क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कोई किसी का इनपुट नहीं किसी का मशवरा नहीं डिवीजन ऑफ लेबर नहीं एंड स्पेशलाइजेशन नहीं स्ट्रेस ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा तो भाई ऐसी सूरत हाल में रिस्क बहुत हाई हो जाता है कि बिजनेस को लैप्स ना कर जाए बिजनेस डूब ना जाए नो और लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये लास्ट चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट नहीं है और भी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो ये रहा लिंक जाके देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने वहाँ समझाया है कि क्या होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं बड़ा शॉर्ट करके समझाता हूँ जब आपका आउटपुट बढ़ता है ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है वेरिएबल कॉस्ट आपके जितना आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड हो जाती है तो आउटपुट जो आपका स्केल है वो बढ़ता चला जाता है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे आती चली जाती है इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं तो सोल ट्रेडर बिजनेस नॉर्मली कोई बहुत बड़े स्केल के ऊपर ऑपरेट नहीं हो पाते छोटे स्केल पर मीडियम रेंज स्केल पर ऑपरेट होते हैं जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जो एडवाटेजेस हैं वो वो अवेल नहीं कर पाते क्योंकि वो बल्क में परचेजिंग नहीं कर पाते तो उनको बल्क लेवल के डिस्काउंट नहीं मिलते उनकी जितना ज़रूरत होती है उतने इंग्रेडिएंट्स इतनी चीज़ें वो अरेंज करते हैं तो ऐसे सूरत हाल में उनको बड़े लेवल के ऊपर या ऑटोमेशन की वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हासिल होते कि उनकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाए समझ आ रही क्योंकि बड़े लेवल पर ऑपरेट नहीं हो रहे अच्छा मूव करते हैं जनाब लास्ट थिंग कॉन्टीन्यूटी ये एक बड़ा इशू होता है सोल ट्रेडर बिजनेस में अगर ओनर मर गया तो बिजनेस ख़त्म हो गया क्योंकि भाई जिसका बिजनेस है वही मालिक है वो मर गया 90 परसेंट चांस होता है कि बिजनेस ख़त्म हो जाएगा इल्ला कि अगर उसका कोई बेटा भाई या कोई ना कोई आ जाए और उस बिजनेस को टेक ऑन कर ले वहीं से और रन कर ले बट लीगली ऑफिशियली ऐसा होता है कि बड़े ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें नॉर्मली ये होता है कि जिसका खड़ा किया हुआ एम्पायर होता है अगर वो एक सिंपल एक सोल ट्रेडर बिजनेस है तो उनके इंतकाल पर ख़त्म हो जाता है अगर पीछे कोई उसको टेक ऑन करने वाला नहीं है नो बेनिफिट फ्राम द एक्सपर्टीज ऑफ पार्टनर मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि कोई पार्टनर ही नहीं है तो बेनिफिट भी कोई हासिल नहीं होगा किसी की एक्सपर्टी से तो जो कुछ है बस अपना ही दिमाग चलाना है अपने ही स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है खुद ही सोचना है खुद ही मसले का हल निकालना है कोई है ही नहीं आपको एडवाइस करने वाला कोई है ही नहीं कि आपकी फॉर एग्जांपल कि कोई आधा काम आपको फाइनेंस के अंदर आप अच्छे हैं मार्केटिंग के अंदर अच्छे नहीं हैं अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता तो मार्केटिंग वो संभाल लेता फाइनेंस आप संभाल लेते लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं है अपनी मार्केटिंग भी करनी है अपनी फाइनेंस को भी देखना है तो किसी और की एक्सपर्टी से आपको बेनिफिट नहीं हासिल होता क्योंकि आप सोल ट्रेडर हैं नो कंटिन्यूटी में ऑलरेडी आपको भी समझा चुका हूँ ठीक है जी लेसन रिव्यू देख लेते हैं आज हमने क्या कुछ किया 
मैंने आपको डेफिनेशन बताई सोल ट्रेडर की एक्सप्लेन किए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस समझाया एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर समझाया ये था मेरा आज के लेक्चर सोल ट्रेडर बिजनेस पे उम्मीद करता हूँ आपको आज का सोल ट्रेडर बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का लेक्चर पसंद आया होगा समझ आ गया होगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बरए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत शुक्रिया मगर दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें ताकि बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग इकनॉमिक्स इन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स से उनका भी फायदा हो जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया